നമസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മലയാളി പൊളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് കാരണം ഒരു തരത്തിലും കഥ കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില വേട്ടാവളിയന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി പോലും വന്നില്ല നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് കാരൻ കാണിച്ചത് അതായത് ദുബായിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് വന്ന ആ മാന്യ ദേഹം കാണിച്ചത് പക്ക ചെറ്റത്തരമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അയാൾ പോയ വഴികളോ അയാൾ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്നോ ആരുമായി ഇടപെട്ടെന്നോ എന്നുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പോലും ഇയാൾ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം ഇപ്പോൾ നട്ടം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ ഇത്രയധികം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ മുൾമുനയിലാക്കിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് ഒരു മൂന്നംഗ കുടുംബം വന്ന് പത്തനംതിട്ട റാന്നിയെ അടക്കം മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഒരു കേസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇയാളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന അമ്മച്ചി അപ്പച്ച നിങ്ങളെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൂവിട്ട് പൂജിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച ഏരിയൽ സ്വദേശിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ഇയാൾ യാതൊരു തരത്തിലും സഹകരിക്കില്ല എന്ന് ഭീഷ്മ ശബ്ദം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത് പ്രശ്നം അതീവ സങ്കീർണമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സങ്കീർണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ വ്യാപനം ഒന്നാം സ്റ്റേജിൽ നിന്നും രണ്ടാം സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു രണ്ടാം സ്റ്റേജിൽ നിന്നും കൃത്യമായും ഇത് മൂന്നാം സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനിലെ ഭാരവാഹികളും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പല ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്നാം സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ശവപ്പറമ്പാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾ പ്രബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളികൾ ഇത്രയധികം നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറിയാൽ വേറൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ ഈ സമയത്ത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂരിലാണ് ഇയാൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിപ്പൂറൊക്കെ അവലംബിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ആൾക്കാരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക അതും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി ഇക്കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ില്ല അത്രയധികം പ്രശ്നം സങ്കീർണമാണ് സങ്കീർണമാണ് സങ്കീർണമാണെന്ന് നൂറ് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പനിയോ ജലദോഷമോ യാതൊന്നുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു പതിനാല് ദിവസം എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും ഐസൊലേഷനിൽ കിടക്കണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വൈറസ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കയറിയാൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനകം മാത്രമേ അയാൾക്ക് പനിയുണ്ടോ ചുമയുണ്ടോ ജലദോഷമുണ്ടോ ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇയാളെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇയാളോട് ഐസൊലേഷനിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വിളി വരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപകമായി ഇയാൾ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ കുപിതനായി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തന്നെ ഇവിടെ വച്ചു പുറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനിഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും എടുത്തു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കേരളീയ ജനതയെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തന്മാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ഇയാൾ പല ഹോട്ടലിലും പോയി താമസിച്ചു ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിച്ച ഇയാൾ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പോയ സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ഇയാൾ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം
അലംഭാവം പോലും ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽ വഴുതി വീഴലായി മാറും എന്നാണ് ഐ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയുന്നത് ഇയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കാല് പിടിച്ച് ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ കളക്ടർ വന്ന് പറയുന്ന ബൈറ്റിൽ അവിടുത്തെ കളക്ടർ സജിത് ബാബു വന്ന് പറയുന്ന ബൈറ്റിൽ അയാൾ പറയുന്ന ഈ പറയുന്നത് മൊത്തം പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്നാണ് സജിത് ബാബു പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും അയാൾ പറയുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനാണ് അയാൾ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡും കരിപ്പൂരും പല സ്വർണ്ണക്കട വ്യാപാരികളെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാൽ ഇയാൾക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്തോ മറ്റോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പല മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരും പലരോടുമായി പറയുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള പല സോഷ്യൽ മീഡിയ സംസാരങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇയാൾ പോയ സ്ഥലത്തെ റൂട്ട് മാപ്പുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി വേണം ഒന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ അത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയ ആൾക്കാർ സ്വമേധയാ വന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ആകണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി സജിത് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ടു പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം കാസർഗോഡെ പല ജേർണലിസ്റ്റുകളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ അതായത് ഈ വൃത്തി കെട്ടവൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ വൃത്തി കെട്ടവൻ എനിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഞാൻ കോവിഡ് പതറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ആൾക്കാർക്കും പോയി മനഃപൂർവ്വം കൈ കൊടുക്കുകയും പല ആൾക്കാരെയും പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും പല രീതിയിലുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അതൊരു രസമായിട്ട് അയാൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇയാളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരൊറ്റ എണ്ണം മതി നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഇപ്പം